എട്ടു വർഷത്തിനിടെ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടിയുടെ നഷ്ടവുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷന്റെ നഷ്ടം ഇടത് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കയറ്റങ്ങളിലേക്ക് ദിനം പ്രതി കെ എസ് ആർ ടി സി കൂപ്പ് കുത്തുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പോലും ആശങ്ക ഉയരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആകെ നഷ്ടം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് പ്രതിവർഷ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നാനൂറ്റി പതിനാല് ദശാംശ ഏഴ് ഒൻപത് കോടിയായിരുന്നു നഷ്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആയപ്പോഴേക്കും വർഷം തോറും വർദ്ധിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശ എട്ട് ഒൻപത് കോടിയായി ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ആയിരം കോടി കടന്ന പ്രതിവർഷ നഷ്ടക്കണക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് താഴെ വന്നിട്ടില്ല പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷവും സ്ഥിതി പഴയതു തന്നെയാണ് ഫലത്തിൽ എട്ടു വർഷത്തെ ആകെ നഷ്ടം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയായി ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമേ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിത്യ ചെലവിന് പണം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പ്രതിവർഷം ശമ്പളം നൽകാൻ എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ വേണം പെൻഷൻ കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയുടെ കണക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടക്കണക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തന്നെ നിയമസഭയിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറു വർഷമായി ചെലവ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ വരുമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് വർധന ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ വരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനം അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നു മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വളർച്ചയുണ്ടായത് നികുതി വരുമാനം ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും നികുതി ഇതര വരുമാനം പത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ടേ രണ്ട് ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ചെലവിനനുസൃതമായ വരവ് കൂടുന്നില്ല ആകെ ചെലവ് പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ധനക്കമ്മി മുൻ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നേ ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ജി എസ് ടി വിഹിതങ്ങളിൽ നാലായിരം കോടിയുടെ അടക്കം ആകെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ കുറവുണ്ടാകും ഇനി ജി എസ് ടി പിരിവുകൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗീകൃത കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നീട്ടേണ്ടി വരും പാർലമെന്റ് ധനകാര്യ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി നികുതി വിഹിതം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡായി കിട്ടിയെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് സംസ്ഥാനം ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ബജറ്റിൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയേക്കുമെങ്കിലും ചെലവ് ചുരുക്കലിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി കരാറുകാർ ഉൾപ്പെടെ അടുത്തിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അതേസമയം ഭരണം കൈമാറുമ്പോഴാകട്ടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്